여기서 이런 게 다른 데선 잘 알려주지 않는 진짜 팁인데 자기 회사 이름을 걸고 나오는 소재라 타율이 엄청 높진 않지만 한번 치면 그냥 담장을 넘겨버리는 그런 홈런 타자 같은 거. 마치 스파에서 오일 마사지 호름 떴는 부드러움 자 안녕하세요 아웃도리안 이한입니다 오늘은 늦봄, 여름, 초가을 기온인 영상 10도에서 40도 사이에 있는 등산복 소개 영상을 가져왔습니다 이번에는 저번 영하 10도에서 영상 10도 가성비 등산복 6개 소개 영상처럼 저렴하면서도 기능이 준수한 가성비 제품들을 소개해 드리도록 하겠습니다 오늘 소개해 드리는 제품들 다제돈 주고 사서 6개월 이상 실사용 해본 제품들이고요 등산복 구매가 처음이시거나 아직 자신만의 등산복 구매 기준이 없으신 분들은 이 영상 보기 전이든 후든 초보 필수 팁 영상 꼭 시청하시기 바랍니다 여기에 띄워드리고 설명란에도 링크 올려드릴게요 첫 번째로 제가 소개해 드릴 제품은 블랙약크사의 BAC 설악 2T입니다 정가 49,000원이고요 물론 조금 더 할인할 때 저렴하게 샀고요 좋아서 두개 샀습니다 소재 뭘까요? 어, 나일론, 케블라 등의 소재를 만든 것으로 유명한 듀폰사에서 만든 소로나 소재 듀퐁 아닙니다 듀폰 듀폰사의 소로나 폴리머를 사용한 잠재 건축사로 만들었습니다 잠재 건축사가 뭐냐 이렇게 이렇게 생겨서 일반 원사보다 흡한 속건성이 좋고 스판덱스보다 신축성이 좋고 구김이 적고 시원하고 내구성이 좋다는 여러가지 장점이 있는 원사입니다 잠재 건축사는 소로나 말고도 여러 종류가 있긴 합니다만 여기서 이런 게 다른 데선 잘 알려주지 않는 어, 진짜 팁인데 같은 블랙야크 티라도 상품 설명 보면 그냥 잠재 건축사라고 써 있는 게 있고 유폰사의 소로나 원사를 이용한 잠재 건축사라고 써 있는 게 있어요 그러면 둘 중에 뭘 사야겠습니까? 당연히 후자죠 꼭 듀폰사가 아니더라고 하더라도 자기 회사 이름을 걸고 나오는 소재랑 그냥 만드는 소재랑은 아무래도 차이가 날 수밖에 없겠죠 소로나 소재는 아까 말한 장점들이 더해서 구조적 특성으로 인해서 부드러움, 염색성, 자외선 차단성, 방호성 등이 좋다고 합니다 거기다가 옥수수를 원료로 해서 생산성을 증가시키면서 환경 폐기물 발생은 최소화시키는 그런 친환경 소재이기도 합니다 이게 실제로도 제가 지금 입고 있지만 입었을 때 어... 촉감이 부드러운 편이면서도 야카이스 가공이 들어가 있어서 시원하고 그리고 아까 소로나의 특징이 염색성이 좋다고 했잖아요 색을 진짜 잘 뽑았어요 이거 한번 보세요 와 진짜 진짜 이거 곤색은 너무 잘 뽑았어 이거 말고도 이거 두개 말고도 여러 가지 색들이 있는데요 색들이 다 예쁘고 특히나 제 생각에는 이 곤색은 특히나 이 네이브의 이 빨간색 포인트 어, 들어간 이 곤색 티셔츠는 아, 정말 아름답다는 생각까지 들 정도입니다 블랙야크가 어, 디자인 면에서 제 개인적인 느낌을 비유로 하자면 음, 타율이 엄청 높진 않지만 한번 치면 그냥 담장을 넘겨버리는 그런 홈런 타자 같은 느낌? 예쁜 게 엄청 많지는 않은데 하나 예쁜 게 걸리면 그게 진짜 예뻐요 거기다 요즘엔 이제 BCC, 뭐 BAC 이런 라인들 내면서 예전보다 예쁜 옷이 더 많이 나오는 것 같습니다 블랙야크가 디자인적으로 더잘 돼서 타율도 높은 장타자가 되길 기원하겠습니다 어쨌든 이 제품은 디자인적으로 뭐 홈런 제품이죠 진짜 이게 등산복인가 싶을 정도로 예쁜데요 같이 등산 다니는 친구들과 이걸 단체 티로 구매할 정도였습니다 코로나 4인 제한 걸리기 전에 실제로 이 설악 티를 입고 단체로 설악산에 다녀왔습니다 뭐 반팔 티셔츠 치고 원가 49,000원이면 운동복이라 생각하면 약간 싼 편은 아니지만 기능성 등산 티 치고는 저렴한 편에 속하죠 그래서 아까 말한 기능들이 다 있긴 하지만 아, 그 흡한 속건이나 항취 이런 기능들이 최상급은 아닙니다 최상급은 아니라서 그래도 이렇게 예쁘고 촉감도 좋고 기능도 많고 하다 보니까 아, 가격에 비해선 만족도가 높은 제품입니다 ET 지금은 단종돼서 공홈에서는 찾아볼 수가 없는데 아직 오픈마켓이나 아울렛 여기저기서 팔긴 팔아요 근데 재고가 얼마 안 남은 것 같아요 어, 혹시나 맞는 사이즈를 구매하지 못하시면 블랙야크에서 나오는 소로나 소재 야크아이스 가공이 들어간 티 구매하시면 이 제품이랑 약간 비슷하지 않을까 아, 그런 생각이 듭니다 디자인도 비슷한 게 있었으면 좋겠습니다만 음. 여기서 또 아쉬운 점이 생각이 나는데 ET 디자인 좋고 가격에 비해 기능도 괜찮은 편이고 해서 등산 입문하시는 분들한테 굉장히 좋은 티인데 단종시키지 말고 어, 이게 설악 지금 투잖아요 어, 3, 4뭐 이렇게 3, 4 이렇게 내가지고 뭐 나중에는 뭐 3, 4 그런 것도 빼고 그냥 설악티 해가지고 쭉 내주셨으면 좋겠어요 대부분 우리나라 업체들이 좋은 옷이 잘 팔리는데도 몇년 지나면 그냥 단종시키는 경우가 많아서 좀 아쉬운데 그냥 같은 모델 내면서 기능만 계속 상, 향상을 시키고 뭐 디자인만 살짝씩 바꿔서 쭉 내시면 그게 그 브랜드의 대표 상품이 되지 않을까 어, 그렇게 생각을 합니다 그래서 외국 
브랜드들처럼 파타고니아 하면 아그 플리스 뭐 룬닥스 하면 아그 바지 이런 것처럼 국내 업체들도 그런 대표 모델들이 좀 많이 있었으면 좋겠습니다 그 캠프라인의 스톰 시리즈처럼요 다음 두 번째로 소개해드릴 제품은 프로컴뱃 컴프레션 스포츠 레깅스와 푸마 컴프레션 포켓 스포츠 레깅스입니다 둘다 같은 쇼핑몰에서 산 제품이에요 아, 레깅스 뭐 타이즈라고도 하고 어, 이두 제품은 한 만원 좀덜 되고 만원 좀더 하고 그런데요 싼 맛에 샀다가 좋아서 한 대여섯 개산 제품입니다 여러분 여기서 제가 굉장히 중요한 팁 알려드릴게요 아무리 50만원짜리 바지고 뭐 최고의 기능성 소재 어쩌고 해도 속건 신축 면에선 이 얇은 레깅스 절대 못 따라갑니다 아예 벗고 안 입고 다니면 속건 100% 신축성 100% 잖아요 하체는 등산하면서 열이 많이 나는 부위라 요즘 같은 날씨에 뭐 보온이 필요한 것도 아니고 그래서 이 날씨에는 이 레깅스가 최고입니다 2030 세대는 레깅스 많이 입고 다니는데 40대 이상 분들부터는 조금 꺼려 하시는 분들이 많더라고요 근데 진짜 직접 입어 보시면 생각이 달라지실 거예요 저도 뭐 바지 쪽에선 최고로 치는 쉘러 드라이 스킨 아시죠? 네, 쉘러 드라이 스킨으로 만든 바지도 있는데 20도 이상 기온에서는 아무리 쉘러 바지라도 레깅스에 견줄 수가 없더라고요 그리고 반바지랑 같이 입으시면 민망할 일도 없으니까 등산할 때 레깅스 한 번도 안 입어보신 분들은 진짜 꼭한 번만 한번 시도해 보시길 권합니다 이 제품 같은 경우에는 보시다시피 굉장히 얇아서 통풍도 잘 되고 잘 마르는 데다 이렇게 얇은데도 잘 찢어지지도 않아요 나름 짱짱하고 내구도도 좋더라고요 그러니까 내구도가 안 좋은 레깅스들도 많다고 하던데 이거는 한 번도 찢어진 적이 없습니다 더군다나 저는 여러분들이 아시다시피 맨날 이상한 길로 다녀가지고 등산로에 나뭇가지도 많고 뭐 그런 길로 다니는데도 한 번도 찢어진 적이 없어요 그래서 한 가지 딱한 가지 단점만 없었으면 그냥 이두 종류의 타이즈로 평생을 갔을 텐데 아, 정말 치명적인 단점이 딱 하나 있습니다 그게 뭐냐 아, 처음엔 괜찮은데 이게 세탁을 뭐 대여섯 번? 음, 뭐한 10번 정도? 이렇게 하고 나면 허리가 좀 늘어나요 네, 허리가 늘어나 버려가지고 등산할 때 이제 질질 내려가잖아요 그럼 엄청 불편하죠 네. 저는 싸니까 그냥 귀찮아서 세탁기 돌려서 그런 걸 수도 있는데 뭐 손빨래 가면 더 오래 가긴 하겠죠 그래서 이 제품은 뭐 저렴하니까 한번 등산할 때 레깅스를 입어보고 싶다 한번 경험해 보고 싶다 하시는 분들께는 정말 괜찮은 것 같고요 하나로 오래 입고 싶다 하시는 분들께는 좀 추천드리기가 힘들겠네요 전 이번에는 레깅스 하나로 좀 오래 입어 보려고 이것보다 몇 배는 비싼 안다르 레깅스를 한번 사봤는데요 아직 몇번안 입어 봐서 그게 조금 더 나을지 아닐지는 여러분께 정확한 정보를 드리기 위해서 더 입어 보고 리뷰를 하도록 하겠습니다 아 그리고 이 레깅스 아까도 말씀드렸다시피 둘 가격이 다른데 뭐큰 차이는 저는 하나는 주머니가 있고 뭐 하나는 없고 어 근데 주머니는 어차피 저는 타이즈 입고 무조건 반바지를 입기 때문에 필요가 없거든요 어 그래서 이게 괜찮은 아 요게 주머니 입는 게 조금 더 짱짱한 느낌이 있긴 해요 근데 뭐큰 차이가 있는지는 잘 모르겠습니다 네. 다음 소개해드릴 제품은 블랙야크사의 m i s 스 티셔츠입니다 제 개인적인 의견이지만 블랙야크사의 최대 강점은 촉감인 것 같아요 블랙야크 제품 중에 디자인이 뭐 별로거나 기능이 좀 아쉽다거나 뭐 그런 것들은 있었는데 적어도 제가 지금까지 산 블랙야크 뭐옷 양말 장갑 뭐 워머까지 뭐 그런 잡다한 것까지 다 합쳐서 촉감이 별로인 제품은 아직까지는 없었습니다 특히 저는 이 옷의 촉감이 아 정말 최고로 마음에 드는데 이게 입으면 부드럽게 이렇게 살에 착 감겨가지고 마치 스파에서 오일 마사지 받아보신 분들은 아실 텐데 그 그런 약간 소름 돋는 부드러움 약간 입으면 그런 부드러움이 있어서 촉감 면에서는 아주 만족스럽습니다 소재 볼까요? 소프트 터치의 하이 게이지 냉감 싱글 스판과 초경량 소재 효성의 아스킨 원사를 적용 효성 의류 소재는 유명하죠? 아시는 분들은 다들 아실 겁니다 거기다가 이제 냉감 및 UV 차단 야크 아이스 가공도 들어가 있고요 이 옷의 최대 장점인 촉감은 아무리 말로 설명을 해드려봤자 소용없겠죠? 어, 입어보셔야 합니다 그리고 가벼운 것도 장점이고 냉감에 신경을 아주 많이 쓴 제품이다 보니까 이것만 단독으로 입으면 심지어 가끔은 여름에도 전좀 서늘하더라고요 약간 불편할 정도로 그래서 저는 이거 입을 때는 꼭 위에 뭐 하나 입습니다 근데 저는 몸이 약간은 찬체질이라서 그런데 몸에 열이 많으신 분들은 이거 굉장히 좋아하실 것 같다 그런 생각이 들었어요 또 이거 입으면 좋은 점이 이렇게 긴팔이라서 팔토시 따로 안 해도 되겠죠 그래서 저는 이거를 입고 아까 소개해드린 이 설악티를 입기도 합니다 그래서 이 옷의 촉감을 중요하게 생각하시는 분 그리고 몸에 열이 많으신 분이 제품 아주 마음에 들어 하시지 않을까 그렇게 생각합니다 
근데 솔직히 이 디자인은 아, 저는 개인적으로 별로 네 번째 리뷰할 제품은 반바지입니다 반바지는 제가 지금 손에 안 들고 있죠 반바지는 정말 중요한 팁을 알려드릴 텐데요 제가 입었던 반바지들의 브랜드명과 제품명은 왜냐면 사정없이 깔 거거든요 레깅스만 입으면 남자는 그 부분이 